Mi mbrëma në deruar të lishikua si u flasë nga studio emisionit Opinion, në një emision mjaft interesant, vërtet nuk është një emision, është një seri emision, është kjoj sotmi, është vetëm emisioni i par, si kurse thash, i krejtë serie prej gjasht emision, është në cilat ju do të shihni një material shumë interesant. Titulohet Shqipria Turistike. Shqipria Turistike me syrin se si e kam par Shqiprin të huaj dhe vetë Shqiptare, se si ka levizur ideja e promovimit një Shqipria Turistike në vite. Në të vërtet, materialet e para që ne do të transmitojmë sot dhe do jenë pak më vonë jo në hyrjet e misionit, i takojmë vitit 1914 dhe bëjnë fjalë ose flasin për Shqiprin, për Dursin, e vidin 1914 si është parë nga të huaj, cila ishte Shqipria në atë kohë, cila ishte për shtypja të huajve, janë materiale pazë, më pas kulmojnë në vitet 30 me dy materiale mjaft interesante të realizuara qudit rish nga televizioni Gjerman, ose nga shpia Gjermane e filmit në atë kohë në bashkëpunim me institutu të luqe dhe që flasim për Shqiprin. Si kurse thash, kjo dhe tjetë një seri për e gjasht e misionës në cilët ju dhe shini në kohë të ndryshme se cilë ka qenë perceptimi për Shqiprin si e kanë par Shqiprin të huajt kërësisht ata që konzerojsh që vinim për turizm dhe jo për vizita zyrtare apo politike. Emisioni sotëm fokusohet në vitet 1914-1935 pra ka këtë fasho ka disa filmime të cilat vinë në kohë të ndryshme, në falë 38, ka një fasho filmime që vinë në kohë të ndryshme dhe rëfejnë se si është parë Shqipria nga të uajtë. Në dryshë nuk ka pasur filmime shqiptare në ato vite. Në emision në dytë ju do të ndihë një zhvillimet ose Shqiprin turistike, ose Shqiprin e parë nga të uaj dhe nga Shqiptarët në vitet 25-1960, në cilin do shqinë dy dokumentarë mjaft interesant se si bëhej, se si shqie Shqipria, ose si promovoj Shqipria turistike, për të vazhduar në pas me emisionet 3, 4, 5, 10, 6, të cilët do t'japin një imajnë Shqipris turistike nga vitet 10, deri në vitin 2010, pra gjithmonë, si kurse thash, e parë një këndvështrim dysh prej të huajve dhe prej vetë shqiptarve. Emisioni sotëm, që si kurse thash, si rje parë e këtë emisioni, do të fillojme një material mjaft interesant. Êshtë pa dyshim, një prej dokumentarve më të mirë të registruar për Shqipërin, është një dokumentar cilit janë referuar vazhdimisht dhe më pas të gjitha ta që janë marë me historin e Shqipëris, bëm fjalë, për Shqiprin, për jetën idilike, por dhe për qytetet e saj, bashkë me një shikim historik të vitit 1934-35. Êshtë një dokumentar realizuar me disa filmime të institutit Luqe, institutit më prestigjoz në atë ko që registronë dhe në Shqipri, dhe urë fësë, studios Gjermane ose Shpis Gjermane të prodhimit filmit, është prodhuar për shikuesit Gjerman dhe më pasë, është fajur, po thuaj se në gjitha vëndet e Europës, duke u konsideruar materiali më autoritar, pra më serioz për Shqiprinë. Êshtë një material prej rreth 15 minuta, është një shikim i të gjithë Shqiprisit, gjithë zonave të Shqipris, i jetës Shqiptare, i mënyrës se si Shqiptarët jetonin, por gjithmonë me këndvështrimin e tuajve. Pra thash, është një materiali vidi 1935, është shumë interesant, pamjet e ti janë përdorë është dhe një gjirimi rralë, si pas ekspertve të kine masë, pamjet e ti janë përdorë vazhdimisht, ato të regojnë të gjithë jetën Shqiptare, të atyre viteve, shumë prej jush do të shojnë se sa interesante janë këto imaje. Leta ndjekim, pra është një material, ndoshta nga të parët, serios dhe të plot, me zë, në Gjermanisht, ne keri për këtyrë me titra për të mësumbur atmosferën e kohës, që rëfen se cila ka qenë Shqipria. Pra letë ndjekim të material të partë, një misioni, një serie prej gjashtë emisionës të dua Shqipria turistike, ja si ka qenë Shqipria turistike e vitit një minën tjetë të rëdhe pesë, e parë nga Gjermanët. Stamme der arischen Illyrer. Der Sprache nach waren sie mit den Tatsian verwandt. Später setzten sich die Griechen an der Küste fest. Zur Zeit Alexanders des Großen gehörte Albanien zu Mazedonien. Im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung drangen die Römer bei Dyrachium ein, im heutigen Durazzo. Und Albanien wurde Durchgangsland für ihre griechische und asiatische Politik. Reste des klassischen Altertums auf albanischem Boden.
Später gehörte Albanien zum Oströmischen Reich, mit der Hauptstadt Konstantinopel oder Byzanz. Mit ihren Ziegenherden wanderten Südslawen im 16. Jahrhundert ein. Ihre Kleinviehzucht trug zur Entwaldung bei. Das Kalkgebirge wurde kahl und das Bergland unfruchtbar. Während der Kreuzzüge wurde die albanische Küste von den Venezianern besiedelt, die auf ihren Fahrten nach Konstantinopel und zum gelobten Land hier vorbeikamen. Damals konnte Georg Skanderbeck den ersten Albanierstaat gründen, um Kruja herum. Skanderbeck ist heute noch der Nationalheld der Albanier. Aus dieser venezianischen Zeit erhielten sich typische Brücken und die Form der Boote. Dann kamen die Türken. Die griechisch-katholischen Albanier bekehrten sich teilweise zum Islam. Die Klöster verfielen. Moscheen entstanden. 500 Jahre Türkenherrschaft brachten viel Kämpfe. Burgen wurden gebaut und zerstört. Die wechselvolle Geschichte Albaniens ist der Grund für das bunte Völkergemisch, das heute noch im Lande lebt. Im 20. Jahrhundert entsteht zum zweiten Male ein selbstständiges Albanien. Es ist fast so groß wie Pommern, aber bei weitem weniger bevölkert. Fast drei Viertel des Gebietes ist Bergland, rau, dünn besiedelt, verkehrsarm. Schafzucht spielt eine Hauptrolle. Fast alle Arbeit lastet auf den Frauen. See herum ist das Land reicher. Sogar der Mais gedeiht hier gut, obwohl Ofida 800 Meter über dem Meere liegt. Im Westen schiebt sich Tiefland zwischen Berge und Meer. Hier liegen die Städte Valona und Durazzo in der fruchtbaren Ebene. In Valona rief man 1912 das Königreich Albanien aus. Der Gegenhafen zu Brindisi ist Durazzo. Hier herrschten einst Theoderich der Große, Robert Giscard der Normanne und die Anjous von Neapel. Jetzt modernisieren die Italiener die Stadt. Neu 
neue Eisenbahnbrücken und Autostraßen entstehen. Sie führen ins Landesinnere, nach der Hauptstadt Tirana, einer Türkengründung. Ein Gemisch von Gegensätzen. Der Islam, griechisch-orthodoxes und römisch-katholisches Kirchentum, alles friedlich nebeneinander. geht zum Flugplatz. In den Basaren eine reiche Auswahl von Erzeugnissen des Landes. Reich an Fischen ist der See von Skutari. auch in dieser Stadt dicht nebeneinander. Skutari ist nach Durazzo die größte Stadt des Landes mit wohlhabenden Bürgern. Silberarbeiten, Schmuck wie Waffen. Auch der Tabak ist hier gut. So recht ursprünglich und bodenständig sind die Bergstädte Kruja und Orosi. Oh ja, hier wurde der albanische Nationalheld Skander Beck im 14. Jahrhundert geboren. Orosi. Eine christliche Hochzeit. Und nun zum Schluss eine Hochzeit nach uraltem Brauchtum 
mit dem symbolischen Braut auf, der bei Christi Muselmann noch im Schwanger ist. Zuerst wird das Brautgut ins Haus des Bräutigams entführt. In einem Sack wird die Braut gleichsam geraubt. Wie ein Stück Ware wird das wehrlose Bündel auf das Lastpferd gepackt. Außerkonen muss sich die verhüllte Braut mehrmals verneigen. Dann erst geht's hinein zur Entschleierung. mit der ganzen Nachbarschaft bis spät in die Nacht. E pra mas të materialitet, interesant që si kur se thash, për rreth 15 minuta shështë dokumentari i par, i plot për Shqiprin, e realizuar nga Institutë Luqe dhe Ufa, Shpia Gjermane e filmit, një film, ose një dokumentari cili ka bërë një gjiro të plot të Europës asaj kohë e shfaqjur ku do me mjaft interes për dënë një marsh të një Shqiprije krejtsisht panjor për tuaj. Të është një materiali realizuar një mënyrë perfekte artistike, me mjafton të shini fokusimin e portreteve të Shqiptarve, por që jep dhe gjithë diversitetin si krajinor ashru dhe fetar të Shqiptarve. Një material shumë i rralë, thash hynë, ndër materialet më të veçanta që ne kemi dhe arshivoj me ndesot për Shqiprin, ishte pjesa e parë, ishte materiali parë i emisionit parë të një serie tituluar Shqipria Turistike, parë nga të huajt, por dhe nga vetë Shqiptarët ndër vite. Ky material ishte i vitit 1934-35, në të dyqojmë më pas në mbyllet të emisionit, do të kemi një material vitit 1914, më të vjetrin që ne njojmë deri më sot për Shqiprin, të pakten që e kemi disponu shumë. Në basë të materialin le të kalojnë një kronik të dytë, që është po ashtu një gjerim ose një dokumentar për Shqiprin turistike, në të vërtet është një ultim në Shqiprit të të lojët, është vizita e tre bojskaudve ose alpinistve Gjermant, të cilët mbri në Shqipri për të njëgjitur në malet më të larta të vëndit një ultim që quajt turistik. Po si ishte kjo ultim turistik në verë në vitit 1935 në Shqipri, një ultimi tre Gjermanve që shëqyroheshen dhe nga shëqyrus Shqiptar. Ata kanë arritur dokumentojnë në gjdo moment televizje së tyre për t'ja shfaqyur publiku të Gjerman në i dokumentar që po ashtu kanë gjallur mjaft interes në atë kohë. Titullohet ultim në Shqipri, ju e keni mas shpinestime pjesën e parë të filmit në cilën rëfehet se si këta të rinjë Gjerman vizituan Shqiprin. Vion pra të jemi në të njëtën logik të asaj që konsiderohet Shqipria turistike. Leta ndjekim filmimin e vitit një mi, e verës vitit një mi në cilë në 35. Në
E pra kjo material filmik që ndodhë dhe që kamera, që ndodhë që dhe kamera e operatorit që ujtur Fritz Walter, një Gjermani që shëgjëron të tretër një boy scout dhe alpinis Gjerman, cilët kanë vizituar Shqipri në verë në vidin 1935, imajhe mjaftë interesante që ju i ndoqit. Dishin këto dy materiale ndoqta ndërmë kryesorët që Shqipria ka rritur të konservoj për imajhet ose për jetën e sajtë të viteve 30, materiali para i këtiluar Shqipria i cili ka bërë një bujnë, po thujse në gjithë Europa, se të pakten ka qenë mjaftë ndjekur në gjithë Europa për shuar kuriositetin bë një vënd thujse të panjor, si që ishte Shqipria dhe kjo i dyti një uthim Shqipri që po ashtu mbeden dy dëshmit e vetë me serioze të plota, gjusëm dokumentare, pra si filma, jo thjesh kronika, kronika lajmesh, të viteve 30. E materiali tretë që do të ndihin të një dhe a i pas këti, për po anonqoj një njërë këtë, titullohen Shqipria piktoreske, janë dy materiali të institutit luqe, i takoj një periude më të herët sa vite 30, në të kokur nuk kishte gjërime me zë, është fundi viteve 20, për rësuese mungon zër, janë pako lanë zanore, ju do të ndihni me një muzik të thjeshtë sa për të dhenë një atmosferë. Letë ndjek i materiali në parë që titullohet Shqipria piktoreske, i takon institutit luqe në fund viteve 20, në doshta fare filimi viteve 30, sepse mungojnë datët për to. Letë ndjek i këtë materiali. Edhe materialin vijim, titullohet po ashtu Shqipria piktoreske, në është një material i njashëm atë të pari në cilën të regohet për jetën Shqipri për mënyrën se si jetonin, për materiali parë kishtë e një loj idilizmi për të reguar se si Shqiptarët jetonin me peshkim, si ishte jeta e tyre, këj materiali dytë po ashtu risel në dëmëndi i jetën e Shqiptarëve, të tilohet po Shqipria piktoreske, është po i të njëjtë skotë për afrët me atë materiali të parë që ju ndojgjit dhe është po ashtu pa zë, ishe që urë thishë nga i kolanë zanore, e cila është adaptuar nga stafi i misionet opinion dhe nuk është ajo originali. Materiali originali është pa zë, le të ndjekim dhe këtë material po ashtu shumë interesant dhe rikë. Shqipria Befas ka filluar të shëndrojt një destinacion turistik në atë që konsiderojt turizmi aventurës. Ju ndoj që të në pjesë në parë materiale filmike cilat rëfenim pra alpinistët gjerman dhe bojskautët gjerman që këshim vizituar Shqiprin, ju dëshini të një material tjetër i cili siel në vëmëndje një qytet i cili ishte mjafti vizituar nga turistët, është kruja, kërë qytet i vjetër i Shqipri si lidur me emrë në Skënderbeu dhe me mitin e ti që existonte dhe ishte ende i fort në Europë. Pikrish në vitet 30, disa prej agjensive turistike italiane këshim filluar të cilin turist në durës, turist të ditor, të cilet vinin në mëgjes shëtisnin gjatë gjithë ditës durësin dhe krujin dhe këthejshin sërish në mbrëmje në vaporin që vion të më tutje dritë korfuzit. Një versioni kroqerave të famshme të sotme, por natyrisht disi i ndryshëm. Njëri prej turistve të famshme të sajko është Romain Roland, shkrimtari famshme francezi, cili e vizitoj Shqiprin, durësin dhe krujin, bëndat një të zdit në një vizit që në një mënyrë ose në një tjetër e njashme, dëshmojët në këtë material filmik që do të njështë një tani, që i takon institutit luqe dhe që rëfen për vizitorët ose për turistët në një qytet shumë interesant si që ishte kryja, një destinacion turistik kryesor për Shqiprin e saj kohë. Leta ndjekim të kronik. Por nëse kryja, për kërë qyteti i vjetër i Shqipëri si lidur fort me emrin dhe mitin e Skënderbeut, njerit prej herojve i cili në përëndim ishte ende më i fuqishëm, ose miti cilit në përëndim ishte më i fuqishëm, se sa në Shqipëri ishte një destinacion turistik i afërt, i prekshëm dhe mjaft popullor për ato vite, pra ju e pat në materialin që ndoj që të pak më par, një destinacion tjetër, më i fshet, filloj të këthej në vëmëndjen e kërësisht të huajve po jotë Shqiptarve. Në butërind, në jug të vëndit, në disa kilometra në jug të Sarandës, filloj zbulimi i butrintit, qytetit të lash në nëngë prej të cilit e nea kështë zbuluar, ose që kështë shërbyr si rrug kalimi drejt zbulimit të Romës. Një e tashmë miti i butrintit, e nea i Trojus u këthyë në largimin e ti nga Troja, në daloj në butrint ku kryoj një qytet, më pasa i vijoj më tutje drejt brigjev italiane, ku shëndikoj në, ose kryoj dhe qytetin e Romës. Pikrish për të ngritur këtë mit, mi disë lidhës e Romës me butrintin, Benito Mussolini, diktatori italian, dërgoj në ato vite njërin prej arkitektve më të famshëm dhe mikun e ti personal, Luigi Ugolinin, i cilin britin Shqipëri për të treguar ose për zbuluar butrintin, butrintin arkeologik, pra butrintin e vjetër. Butrintin e vjetër, i cili do të shëndroj shpejt një destinacion shumë i famshëm turistik që në atë ko, dhe ndesot në betet një prej destinacionove turistike më të famshme të Shqipëris. Letë ndjekim se si kam filluar punimet në butrintin e asaj kohë, në i kronik të isudit luqe të viteve të fund viteve 30.
Pas kaj kronike në cilë një shini se si kam filluar punimet për butrindin, është shumë e famshme, ka një liber tjerë zakonë shumë të ugolinit në cilë në i rëfen se si ka tentuar të gjej butrindin duke ju referuar vetëm e nejdës së virgjilit, pra duke ju referuar një libri me një poeme, a i tenton të gjej qytetin i cili ishte shdukur në kalamishtet dhe kënetën në kushtë shumë të vështira, gjithësia i arrinë të zbuloj njërin prej qyteteve më të famshëm antik dhe njërin prej qyteteve të vjetër antik që do të kthej në pikën kryesore turistike të Shqipëris. Në vitin 1937, Ministri i Finansave Italian kështë mbritur në Shqipëri për të asistuar në 25 vjetorin e shpallis pavërsis Shqipëris, një eveniment mjaf të rëndësishëm cilin mbreti zogë e festoj me shumë pompozitet. Gjatë kësaj vizite, a i përveç një turi që bërin disa për qytetet e kryesore të Shqipëris, u drejtua dhe në butrin për të vizituar po cilja ishte vizita e tim butrinit e dokumentuar një institutit Luqe. Le të ndjekim këtë kronik një qinet gjernalis si qyvesh në atë kotë institutit Luqe. Kemi ardhur të ashmë në kronikën e fundit. Êshtë në të vërtet ndoshta më interesantja, e kam rrujtër në fund, nuk e vendosë në fillim për një rësujet tjerë, sepse duhet ketë më shumë vëmëndi. I takon vitit 1914, është një kronik austriake e një operatori, cili ka dëshmuar ose ka datuar dy e vëmënjente shumë të rëndësishme. Ardhjen e Prinz Vidit në Shqipëri, një material filmik në cilin rëfet Prinz Vidit duke ipur në anien italiane që do të asilte drejtë Shqipëris, nderimi që ati i bën gjithë personeli zbritja në durës, dhe po kjo operator, pra kjo operator austriaki cili ka shëgjuruar prinz vidin, ka filmuar dhe pamjet e durësit vidit 1914. Janë pamje mjaftë interesante, pa të shimë pazën, atë ko nuk egziston të kolona zanore, ne kemi veshur me një muzikë, pra muzika është e zjedhur nga staf e misionit opinion është një moment shumë interesant për të parë se cili ishte kërë qyteti Shqipërisë vidit 1914 durësi i prinz vidit cila ishte jetë atje si ishin shqiptarët
Në të vërtet, në ato vite, pra në fillim të vite e 5 djetë, që i prijek që filluar të ndërton të struktura dhe para turistike të fokusuar kërësish në portin e dursit dhe në disa plaje të jugut, por edhe atë që mund të këzdrojë turizmi kulturor. Ishim vitet e para, turizmi në atë ko dhe në bot nuk ishe i shumë i përhapur, në bitë gjitha Shqipria nuk lejon dhe turist me preshtim të atyre të blokut lindor, pra të blokut komunist të kohës. Dokumentari, si kurse tashi, takon diku rrëdhë viteve, fundit viteve 50 dhe dëshmon për mbritjen Shqipri të turistve gjermanë lindor, të cilët në të vërtet po bënin një utim kroqerë si që e sotë dhe kruizi në për detin Adriatik në vëndet e në detin e zidhen pas atë Adriatik në vëndet ish komunitë, pra në vëndet komunistet kosë. Ledan të ekim të material mjaft interesant filmik dhe rikëthejemi sërish për të vijuar me kronikat e tjera. Tregimin ton të shkurëtër turistik mbi Shqiprin, po e filojnë nga Dursi, porti detar më i rëndësishëm i vëndit. Ne undodhëm këtu në kone arritje së një një pas e gjerësh. Po ju prezentoj me ustar të saj. Këta janë turist të huaj që vinë këtu për të kaluar pushimet, për të njërë nga afer me vëndin dhe popullin ton. Nga dursi, që të t'i lasht antik të me luar në shekullin e shtat para i rësëre, ne do t'i shoqërojmë turistët në për vëndin ton dhe do t'u tregojmë mbi Shqiprin, mbi vëndin me interes të veçan turistik, që aqë shumë të rej që vëmandjen e gjdo vizitori. Hoteli ri turizmit në plajën e dursit, prit vizitor të shumë që vinë nga vëndet të ndryshme të Europës. Le të shoqërojmë këtë qift të përsa ardhur nga Republika Demokratike Gjermane dhe le të shojmë cila do tjetë për shtypje e tyre par në Shqipri. Ja plajë i bukur dhe i gjeri dursit që shtrijet për disa kilometra buzë detit Adriatikë. Po në njës të Shqipëris bashkë me familjet e tyre, kindra turistë të huaj, vinë për të kaluar pushimet në këtë qëndër klimaterike dhe tare, që ka plajën më të mas në të gjitha dreatikun. Vizitorët e kësaj qëndri, pushojnë këtë duke shfrytzuar më së miri, banjat e djevit dhe të detit. Në rrët 400 km, shtrijet bregdeti shqiptar dhe në të, ne mund të gjejmë disa qëndra të bukëra pushimi. Ja dhe rëmiu, qëndrë tjetër pushimi bregdetar, vënd piktoresk, bozdetit blodet kuluar jonë në jukë të Shqipëris. Pa kilometra lartë bregdetit, gjëndët fshati dhe rëmi. 
Aydınkis Nariverin Şkiptarı Keştiriyetli Nizon Preştat Viet Kilometr. Për natyrën e saj, për kontrastet e klimus dhe vegetacionin e pasur, kë bregdet është quajtur me të drejt, rivjera e mahniqme e Shqipris. Nga lërësira që shkojnë deri në 2.000 metra, bie me njërësik mbi detin e gjë, mbi detin blu e të bukur. Shqipria është një nga vëndet më të voglat e Europës, por për strukturën e saj geografike dhe panoramën e përgjithshme në Europë dhe në djëtotën të rralla janë atë vënde që mund të krasohen me të. dhe kë vënd me një bukurit rrallë ka një histori shumë të lashtë që njësë që nga epoka e paleolitit rreth 20.000 vjet para erësëre. Derim ditë tona, janë ruajtu në Shqipëri dokumentat shumë të arkeologike me interes të veçantë jo vetëm për vëndin tonë, por edhe për historinë në përgjithsi. Qëndra e butrinti që ju shihni, ashtu si dhe Apolonia e shumë objekët të tjera, Tregojnë mbi historinë e lashtë vëndit, mbi së tërgjyshtit e shqiptarve, i lirët, që janë një ndër popujt më të vjetër të gadishu i Balkanit, mbi kolonit e ndryshme që qenë ngritur në bregdetin tonë shumë shekuj para erësëre. Në Shqiprim do dhe në shumë kala, dëshmi tjetër e skaluarës e lasht dhe të lavdishmi të popullit tonë. A për qytetit e vjetër të Shkodrës, ngrit një ndërkalat më të vjetra dhe të rëndësishme të vëndit, ndërtuar disa sheku i para e rëson, kalaja e Rozafatit. Ja dhe kruja, me kalan e saj që lidhet kryesisht me ljotin, skëndërbeu. Në një kodër të gjërë dhe piktoreske, qëndron dhe kalaja e vjetër e beratit. Gjurmat e mureve të me blokjet e mëdha katrore, në tregojnë bë ndërtimet i liret shekujve të katërt e të dytë para e rësëri. Historia e kalave të Shqipëris lidet me atët qyteteve që ngrihen bostyre dhe që kanë ndërtimet veçanta karakteristike. Shikoje në beratin, që interes të veçantë para qeta ju. Shtopi tipike me shumë dritare, produkti shekujve të 7.10 dhe 8.10, rrugicat e saja me këthesat të forta, njallin interes për cilin do vizitor. Ndërtim të veçant nga anë arkeologike dhe urbanistike, ka dhe Gjiro Kastra me kalan e saj. Qyteti mërë pamje ma dështore nga shpite tia që duke si për qëndrojnë me njëra tjetërën. Ka që interes, njallin dhe shtëpit e malsis në verit të vëndit tonë.
Këtu, ne shujmë të ruetur me një unitet të fort etnografik, banesa, veshje, zakone edhe festa karakteristike. Pasuria e mandhe etnografike është dëshmi tjetër e kulturës son të lasht. Nga të gjitha gjenit artistike, në sheku i lullëzua në popullën tonë aftet e aplikuara. Me gjithë se punimi i leshit bëhet me mjetë e primitive, Në kemi prodhime me thurje të hollë, të kombinuar me teknike në gjyrat të ndryshme dhe të stolisura me loj loj motivesh. Nga këto punimet fshatareve të bitsajt në rethin e kuksit, cila grua nuk do dëshëron të të stolisë të shtëpin e saj? Shqiptari është gjithashtu mjeshtër në punimin e objekteve të prej metalli, prej druri edhe porcelani. Përveç formave të interesante të tyre, në to a ju shprej fëndjenjët e tia për të bukurën. Mjeshtre dhe veçanta merën dhe me punimin e lini dhe të mëndafshit nga të cilat pregatiten veshje dhe stolisje dhome. Njerëzit e Shqiprisëre me pun të palodhur për ndryshojnë dhe natyrën e vënditonë. Krijohin liqen të rinjë artificial. Lindin zonë të reja dhe të pastura industriale. Ollë gjerojnë dhe zbukurojnë qytetet tona, gjerë djetë vejgjën dhe të heshtur. Ja Tirana, kërë e qytetje dhe uton të dashur, qëndra me rëndësishme administrative, ekonomike dhe kulturale e vëndit, sa shumë ka ndryshua rajon nga i kaluara. Hotel Dajti, qëndër alp turistit në dërmarja shtetrore turistike shqiptare. Alp turist siguron të gjitha konditat për të shëtitur vëndin për të vizituar qëndra turistike të Shqipëris. E qëndra të tila janë dhe saranda buzdetit jonë në jukë të Shqipëris. Klima e butë e kësaj zone, lejon që këtu të kalohen pushimet në gjitha stinat e vitit. në detit, ndërsa në pjesë në brëndshme të vëndit, kemi liqenin e ohrit me bukurit të rralë naturale. Qyteti i pogradecit buzë liqenit, i jetë knajësit veçanë gjdo vizitori që gjenë këtu të gjitha kondita për të kaluar pushimet mira. Këndër e rëndësishme balneare është edhe vlora me një panoram të bukur, edhe këtu mund kalush pushimet në gjitha stinat e vitit.
Той е нищи принт дашо спектатор. Нихо ни ме натурне букур, а ве културне пасорт вън битон. Порнбас пришес ме башкимин Советик Шиприя ралой мяфт контактет ме тъ уайт айо узолуа, ја ведам га перендими, ни изолим шум форт, Por kë fillojt kishtë edhe një izolim të fort, pa dushim një izolim akoma më të fort me vëndet e Europës lindore, të cilat vazhdojnë të kishin turizmin e tyre të brëndshëm. Pra kampi lindor kishtë e mjaftë turistë të cilë lëvizin nga Gjermania lindore drejtë Rumanisë, nga Rumania drejtë Bashkimit Sovjetik, nga Bashkimit Sovjetik drejtë Ungarisë, e në të kundërt. Kjo gjiro e turistëve të vëndeve komuniste që të pak të funksionon dhe bitës tyre, imbylli dyrë dhe Shqipërisë, si kurse dhe Shqiptarët, nuk ishin mas një mundësit kalonin kufit e shtetit më të izoluar të globit. Por, pikrish në këtë moment, Shqipëria filloj të promovon të ate që konsideroj të turizmi brëndshëm, i cili nuk ishe pasur në i tradit për hirës vërtetës, mi disë dy luftrave Shqipëria kishe thuj se inexistent, vetëm pak plajë undërtuar, prak shpi pushimi undërtuar në plajën e dursit, në ato që konsideroj shim banjët e reja dhe që u projektuar nga italianët. Po si pasyroj në kino dytarët e kohës, pra diku në fitet 7-10, 6-10-7-10, hapja ose promovimi i turizmit të brëndshëm, turizmit të plajën e dursit, në i kronikë në cilë në shinit në dy planet, në planet e parë, në i kronikë të parë, mënyrën se si pondërtoshin shtpite pushimit në durës, dhe një plan dytë se si punëtorët, ose ata që konsideroheshin klasa drejtuse në atë konë në Shqipëri, po pushonin në plajën e dursit. Letën dhe kim këto kino të kronika mjaft interesante që dëshmojmë, të ashtë dhe njerë, promovimin e turizmit, promovimin e turizmit të brëndqëm në Shqipëri, një turizmi cilë nuk shë pasur në një tradit më parë. Cili nuk e preferon plajën në stimen e verës, Vizitorë të shumë të ti, zdo vitë gjenë këtu kondita gjithë një më të mira për një pushim të rehatshëm. Ndërcisat që u shihni janë ngritur në vitet e fundit në plajin e bukur të dursit. Vargut të tyre i shtohen vazhdimisht të tjera që dhe të ndryshojnë kresisht pamje në vendit. Asë që mund të krasohet e djeshmja me të sotme dhe me të arshme në mrekullushme të plajit tonë të durë. Mira punonjës të gjytetit e dursit, muarëm pjesë në qelin e stinës e notit. Të nja tjeta detë, në erdhëm të këti që të qlodhemi, të dëfrejmë dhe si domos që të kalitemi, të bëhemi të shkatat e të fort, kur do erë për pun dhe për mbrojtje në atë dheut socialist. të kalteroshe, ajri ngo për me jodë dhe rezet jetë të dëmëse të djelit, janë e do t'jenë për herë mihtë të tanë. Mira punonjës skalojnë pushimet javore e vjetore në plajet buza Adriatikut. Plajji i gjëri dursit në këto dit vere ka gjallëri të mave. Këtu pranui dhe djelit gjdo njëri i mat dhe i vogël e njën vetën mirë. Forësat për të rritin mëndja që lodhet, e nesër punojësi do të nisin një ditë të repune me energi të reja.
Nuk ka asë një dyshim që plajji dursit mbetej një farë mënyre vëndi ikone turizmit shqiptarë të asaj kohës, dhe mos në vitet në fund viteve 60, fillim vitet 70 dhe dherim vitet një menën tjerë në ndjetë, aty filluan të intensifikohesh në dërtimet, për arsue se për një periud, thuese 20 vjeqare, kishin betur kryesi shpite bushimit, që ishin konfiskuar atyre që konsideroheshin përfaqësues të regjimit vjetër. Ndërko, në vitet, pra në fund viteve 50, undërtuar një seri hotelës, kërësish nga sovjetikët, dhe më pas një seri, një hotelës, si shirë hotelë Adriatiku, dhe më pas një seri hotelës tjera, të cilat kryuan atë që quaj kompleksit turistikit dursit, që fillonte me hotel Butrintin, me hotel Krujen, me hotel Apollonin, dhe me hotel Dursin. Të katra këta hotele, pra hotele turistik, kishin për baltyre hotele Adriatikun i cili nuk lejojt për dore nga Shqiptarët. Ishe një hotel i cili takonte ekskluzivisht, pra ekskluzivisht për dore vetëm për turizmin e uaj. Por nëse dursin bede i qëndra kryesore të turizmit Shqiptarë, pra një farë mase ikona, ose guri margaritari i turizmit Shqiptarë, në një sensin masiv, pikërish në këtë kohë fillojt për dore dhe një vënd tjetë, dhe një vënd i cili po thujse nuk kishe pasur as një loj traditet më pashme dhe që ishte po gradeci, qyteti po gradeci dhe liqeni ti i mrekullushëm. Letë ndjekim një kronik, që sërish i bëndhiri ati që konsideroj, se i bëndhiri ati që konsideroj, se i bëndhiri ati që konsideroj turizmi i bëndhëm, për turizmi në pogrades, po në këto vite, pra në vitet 1950 dhe në fund vitet 1970. Letë ndjekim. Pogradeci, qyteti bukur dhe klimaterik i vëndit ton. Një kujdes i masë të regohet në vëndin ton edhe për forcimin e shëndetit të këmive. Me qindra pionirë kalojnë pushimit në këtë qendrë klimatrike. Bukuria i liqenit të kaltër, aeri i freskët, tiri dhe ujtë të punuar, i kënati së tepërmi njërzit që kalojnë pushimet e verës, buz liqenit të pëngranesë. Me kujdesin e partijës dhe të pushtetit, dhejët një qëndre rëndësishme për pushimit e punojnë svetanë. E pra e me rikëthyër sërish në transmitim në këtë emision të fokusuar tek turizmi shqiptar, pra imajet dhe turizmit shqiptar në rëvite, është emisioni dytë një serie prej 4 emisionesh në emision në parkin folur për turizmi shqiptar nga vidi 1914 dhe në vidi 1939, sot po flasim, pra po thuj se atë që kemi arritur ne të mbledhim, për imajet dhe turizmi shqiptar nga vitet 50 dhe në fund viteve 70, ju keni ndjekur ate që konsideroj turizmi huaj në Shqipri, i cili kulmoj nga mesi viteve 50 dhe në filim të viteve, dhe në fund dhe në vitin 1960, më pas më bas prishjes Shqipris me bashkimi sovjetik, Shqipria humbi jo vetëm turizmi për ndimor nga i cili u izolua me një perde të hekurt, por po ashtu edhe turizmin lindor, pra turizmin e vëndeve komuniste të cilat kishin një mardhenje shkëmbimi midis tyre. Por gjithësësi, ju keni ndjekur dhe dy kronika në cilat bëj fjalë për turizmi shqiptar të brëndshëm në këto vite, në Shqipri pa dhe dhe një specie shumë të rralë turiste, them një specie, në fakt në shërë kërë shfjale e durë, për është mjaftë interesant dhe produktuar, bëhet fjalë për turizmin kinezë. Nuk bëhet fjalë për nëjë turizm masiv, nuk bëhet fjalë për kinezë cilët mund brinë në Shqipri për pushime, por gjithësësi, Shqipria komuniste e sajkoj, cila ishte aleatja kryesore e kinës në Europë, pra ishin dy vëndet cilat kishin një miqësi dhe një lidhe ideologike shumë të fort, promovon të ardhjen atyre që i konsideron të miqë turist kinesë. Le dhe ndjekin këtë kronike cila shpesher duket komike, shpesher duket surale, por që është shumë interesante. Bëhet fjalë ndoshta për turistët e fundit të vërtet të huaj, pa orësisht se miqë që mbrinin Shqiprin e asaj kohë. Le dhe ndjekin këtë material filmik i cili rëfen dhe njëherë mbritjen e turistëve kinesë në Shqipri. Një gjë shumë interesante për atë kohë, për një gjë rëndom për vëndet e Europiane sot. Shoku Adi Qarqani, zëvëndës kryetari këshidit ministrave, priti grupin e turistëve kines të kryesuar nga Shoku Din Pin, antari komitetit partis të qytetit Pekinit, 
Kryetari Komitetit Revolucional dhe Sekretari Komitetit Partis të Rajonit të Qunven të Pekinit. Në pritje ishte i pranishme dhe ambasadori a zëkonshme fuqi ploti Republikës Popullore të Kines në vëndin tonë Liu Gjen Hua. Pritja kaloj një një atmosferë shumë për zëmër të emisore. E pra si që thasht në ruar shikues, po thuje se në gjitha kinoditaret shqiptaret të thuje të gati 20 vjetëve, shumë pak kronika i takojnë turizmit të thjesht, pjesëm e madhe tyre janë propagandistike dhe duan të shpjegojnë nëse të sjarojnë se si partia kujdesej për pjesën për një pjes të, ose për punojnësit për shqiptaret në përgjësi, duke i sigurur e tyre kusht e pushimi sa më të mira, në dërdet pamjet reale të turizmit shqiptarë nuk eksistojnë, të më pamjet reale, sepse gjithkush që ka rritur të pushojnë kampin në plajën e dursit, gjithkush që ka rritur të pushojnë kampet tjera, e ka të vështirë të këtë të rikëthej në vëmëndje jetën reale të turizmit. Gjithësësi, me qënë se pamjet nga jetën reale nuk eksistojnë më, pjesëm e madhe janë kino ditare ose kino kronika të përgatitura, të trukuara dhe ato që i servireshin publikut. Gjithësësi, aty këtu kanë rritur të shpëtojnë grimësa nga jetën reale. Kjo kronikë ju do të njëtë një takon, sërish pushime, pushime me plazhin e dursit, pushime me interesante atje, dhe bënë fjalë dhe rëfenë se si ishte një dit e zakonshme plajji në një prej këtyre zonave më të populuara të asaj kohë. Leta ndikim. Ditët e dila, plajji i dursit përret në gjirin e vetë mësafir të shumë nga kërë qyteti dhe qytetit të tjera. Në stinën e nëzetë të verës, ujrat e kaltër të atë dretikut janë vëndi mëj preferuar i ponojsve tanë për të kaluar ditën e pushimit i avorë. Në plajë janë kryuar të gjitha mundësit që kras banjëve të ujit e të dilit punon që të kalojnë orë të bukura dë frimi. E djela në plajë të mbush gjithë knajqësi të përtërin forcët për të apiluar me energji javën e rejtë punës. Jemi në këtërë sërishë të transmitim, jemi një emision të fokusuar në vitet 50, fundi viteve 70, një kokur në plajën e dursi të vendos një anije turistike, një anije turistike e vogël, e cila nise nga Teuta, një zonë e plajët të asaj kohë, ku ishë ndërtuar dhe një pistë, dhe bënde një gjiro në afërsit të anijeve që prisnin për tyrë në radën e portit dursit, dhe rikëthej sërishë aty ishë një gjiro, e cila kushton të 10 lek të vjetra, në atë kopra një lek, dhe që ishte mjaft por atyre do t'ju rikëthejet dhe njërë në vëmëndi kur ndjekin këtë kronik në cilën rëfejet, se si lindi ideja për ngritin e kësa janije, si arritit të realizohet e jo, dhe imajet e anijes kur tashmë kishtë dalin detë për të kryer një funksion të rëndom, për të fusen gjithë plajët e botës, një shëtitje turistike në për plajën, në për detin adriatik të dursit. Leda ndjekje. Midis kolektivit punëtorve, teknikve dhe ingjenjerve në kantirin e tarë në durës, lindi inisiativa për nërtimin e njanije turistike me forcët e vitë nërmarjes. Pas masave të pregaditore, ata të sigur të filuan punën për nërtimin e sajë. Ani e rej ka 120 vënde për pasagjer. A 
Ania vijet në shërbim të masëve të punojse për uftime në përdejt. E pra, të ndërruar të nëshikuës kronika që pa e o kino ditari që sa bëndoj që ti takonte si kurse dhash në ndërtimit një një turistike në plajnë në dursit që quaj në atë ko puntori, parësi se emri saj ka ndërshuar disa her, ndërsa kronika e tanishme, ose në sak dy kronika e tanishme, i takoj një aspekti tjetër turizmit brëndshëm shqiptar. Turizmit të fëmive, kryesisht të fëmive të vejgjel dhe atyre deri një farmoshe adolescence, pra deri rrëth vitit parë dhe dytë gjimnaz, të cilët pushoni në kampin e pionerve që malë stafar në durës. Ishte një kamp pionersh i ngritur që priste, po thuaj se të gjithë fëmijët dhe të rinjë adolescentet e parë nga Shqipëria, të cilët pa pranin e prinderve, kryenin pushime 15 ditore në këtë kamp, në në kujdesin e atyre që konsideroheshin si inspektor, instruktor, më fal, instruktor të kampeve të rinis, ata kalonin një jetë aktive të njëshur një një modeli, cili një gjantë të shumë me modelet e atyre e rinis dhe fëmive dhe të rinjve fashist në vitet midis luftës në pare luftës e dytë botërore. E është një material mjaftë interesanta, një që jotë ndihë në dy kronika. Një kronik të shkurëtër në cilën bëhet fjalë se si ishin pushimet e fëmive pra në plajin e dursit, në kampin e pionerve që quajnë atë ko që malë stafa dhe një kronike dytë më e gjatë që po ashtu si që po e ndihën dhe në kranë në basë shpinës time, rëfen për një aktivitet, për një dit të plot në kampin e pionerve si ishte jetë ati e si ndaj si organizoj jeta, si ndaj puna midis tyre dhe sa ishte pjesa e rektimi dhe pjesa tjetër që konsideroj një loj pune ideologike me të rinjë. Ky material do tjetë dhe materiali i fundit, është një material mjaftë interesant, sepse reflekton psikologjin e kohës, por nga nga tjetër jep një informacion dhe për njërë se si promovoj turizmi shqiptar, turizmi i brëndshëm shqiptar, turizmi cilin tentonin, pra tja servirin i mprinderve për cilë sa më shumë fëmi në kampin e pionerve në kampin e pionerve që malistafë në durës. Në dëvërtet duhet të në diqka që nuk duhet harruar. Nuk ishte që turizmi shqiptar promovoj për të pasur mundësi fitimi për ësye, se dje e një flet pushimi në ato që konsidereshin nga binat e plajit durës dhe plajitve tjera të Qipëris, apo një flet kampi për pioner, ishte një ndërmarje shumë e vështire, cila ju rezervoj vedem një pjesët caktuar dhe kërësisht i takon të atyre që konsideroheshin punojës daluar, apo atyre që kishin antarë partija dhe kishin një loj një loj kontributi. Pra, gjetje një flet e kampi, ma dinat kok ishte një regullë si pas cilit, vetëm një herë në tre vjetë mund të merë një qëndër pune të drejten për të pushuar në kampet e në kabinat e plajit dhe kërësisht kjo e rezervoj qytetit tiranës dhe institucioneve ti, po shumë pak, për të mështën shumë shumë pak rrethebe. Gjësësi për mes të materiali filmi, kjo dhe njështë një tani dhe që i takon pushimet të fëmive dhe adolescentve të herët në kampin e pushimeve që malë stafa në durës, unë do të ju themë natë në mirë dhe miru pafshim nga kjo seri e dytë e një emisioni, nga një kjo emisioni dytë e një seri e prej katër emisionesh, në cilin në do të sielim, po të ujse gjitha kronikën se si është parë turizmi shqiptar nga të huet, pra Shqipëria turistikë nga të huet, dhe se si Shqipëria vetë ka promovuar ose propaganduar atë që konsideroj turizmi saj. Pra duke ndjekur këtë kronikë mjaft interesante, ju uroj natë në mirë dhe miru pafshim nësër në brëmje. Në stinat e ngrohta të vitit, me jeshit veçan të mvishit natyra vënditon. Pyjet e gjelbëruara, bregdeti ju një bukur. Ujet e kuluar të likejnëve, duket si kur të fton për të qëndruar gjithë një pra nëtyre. Në këto vëndi, narin e pastër të freskët plot shëndet, Gjdo vit kalojnë pushimet mira punonjës, mira fëmi që rritën të gëzuar në Republikën ton. Pak dit në basi kanë varuar mësimet në shkolla. Udhëtar të vejgjën dhe të gëzuar për cilën nga të afrëmit e tyre. Udhëtar e është edhe sa një mara.
Ai, eu sou de preparo. Não é verdade, não tenho dinheiro de deixar o piso sair. Lamto mir. Lamto mir, fami. Esconde de puxão de tchet. Fitou-me a energia de areia para o lumturino prender a vedetada de outono. Me aparatin kinematografik, ne do të shoqërojmë këta fmi në vënd pushimin e tyre. Autobuzet kalojnë në rrugën për djelbrimi që shpije në shtypin e pushimit që malstafa në plash të dursit. Ja dhe të zotret e shtypis, pionjer të daluar, fmi të punojzve nga të katëra në fjatë dheut. Da jen kurios të njën me shokte por sa ardhur. Dhe kjo është e natyrshme, ata së bashku do të kalojnë shumë dit, bus dit të gjerë dhe të kartër. Kanë të drejt dhe mishterin që vrapojnë me njerë nga deti, sa bukur, sa mirë që është këtu. Osania, gjithë një kështu e mërzitur do të qëndroj? Hajde vëglushe, unë do të jemë në në jote dhe shishë shoqet. Mesa dashurit të kojen, këta pionjerët dhe pionjerët do të jenë vëlezrit dhe motrat e tu. Shtejt edhe ti do të dua shumë shoqërin dhe jetën e këtushme. Në salat e fjetës, gjdo gjesh bërgadi për mishterin. Po këta, kunditojnë kështu? Roja pionjere e disiplinës. Aha. Pas ka ndërmën të lajnë. Sot deti nuk është i përshtatëshëm për banjo. Duhet pritur dhe kua kur lajnë të gjithë, s'ke që bënd, a regulori a kështu thot dhe ajo duhet respektuar për të mirën tonë, sa të bindur dhe dëgjushëm janë këta pionjerë. Ata para qitën të pregatitur para kundër shtarit, mas të stërvitje të regullt në rejtin e fiskulturistëve të rinjë. Vetëm arbitri duket se nuk e një regullorin e boksit. Sa njën me shoqe nuk e të rejtë kjo loj sporti, a ju preferon do një loj tjetër. Kuni fatosa, të shullim, a du që që i do të kjo shoqe a juaj? Ja po futën këtu Por shpej doli se vëndi Nuk ishte i sigur Lajnë rovit Në granja e drejkës Në tavolinat e mensës Të vetëvit shioj një ushqimet e bolshme Dhe të gatuara mirë
Парачитен пионирот е Палатото Културус Али Келмени. Ata bide tojnë të nimet në hidrocentralin e në verë. Sa shumë kanë për të treguar këta fëmi nga puna dhe jeta në këtë vej për të madhe pajqësore të popullit tonë. Në mëngjes, zër i boris të lajmëron në zgjimin e pionjerve. Sheshi gjera here qert në bushet nga fëmi të gëzuar. Gjimnastik dhe mëngjezit. Časti më solim në shpinë e pushimit, ngritje e flamurit e qetës. Të një edhe ndo njeri që është haruar mbës detit, më ziton të vijet në radhë me shokët e tjerë. Program i aktiviteteve në shpinë e pushimit, ndihmon në edukimi dhe ngritje në kulturalit fëmive. Këtu, ata gjenë libra dhe revistat ndryshme me të cilat zgjerojnë një urit e fituara në shkollë. Ndo njerit, naturisht nuk i përqenë të heqë flokët. Ndofta i shpëtoj ato me ndonë keqë në gjiu. Dhe e për një qast, ashtu ndodhi. Por gërshërët e zëvëndësojnë mirë punën e makinës qëthëse. Erdi ora që dëshrush me për pionjerët, ora e banjove të detit. Sa bukur dhe fret këtu. Sa gëzim është të lozësh me lojra të tila. Kalon jeta në shpinë e pushimit Të vejtlit kryojnë këtu një familje të vetme dhe të bashkuar Që ushton nga të qeshurat gazmore 
këtë jetë brezit të rritë vëndit, ja siguron partia e dashur dhe pushteti ymë popullorë. Tani, edhe sa një e ndjen vehtin shumë të kënaqur, ajo është ndryshuar dhe jeta në shpine pushimit, i ka dhe në gëzim dhe forcat reja për të filluar në shtator një vit të mbarë shkolorë.